తెలుగు ఫుడ్ కుకింగ్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం ఈ యొక్క వీడియోలో పల్లీల చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాం చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఈ యొక్క రెసిపీ విధానాన్ని మీకు నేను చూయించాలనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు చూసుకుందాం గ్యాస్ వెలిగించి దాని మీద కడాయి పెట్టి ఈ విధంగా ఒక రెండు స్పూన్ల నూనె వేసుకొని వేడి చేయాలి నూనె వేడి అయిన తర్వాత కడిగి కటింగ్ చేసుకున్న ఇలాంటి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఒక ఉల్లిపాయ కూడా ముక్కలుగా కటింగ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా రెండు మూడు నిమిషాల్లో ఈ యొక్క మిరపకాయలు వేగి వేగిపోతాయి తర్వాత రెండు టమోటాలు తీసుకొని కటింగ్ చేసి వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా కొద్దిగా నిమ్ నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు కూడా తీసుకొని ఈ విధంగా నేను అదే నూనెలో వేపుకుంటున్నాను ఒకవేళ టమోటా కనుక దూరగా ఉంటే కొద్దిగా నీళ్లు వేసి వేపుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ కడాయిలో నీళ్లు పోసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మిక్సీ జార్ తీసుకొని పల్లీలు వేపిన పల్లీలు అదేవిధంగా ఒక రెండు పెద్ద స్పూన్ల పుట్నాలు కూడా ఈ విధంగా వేసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని రుచికి సరిపడా మూత పెట్టుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒకసారి ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తము మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనము ముందుగా ఏంచి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయను వేసుకోవాలి ఇలా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయను వేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి మిక్సీని ఆడించాలి పచ్చిమిర్చి మెదిగిన తర్వాత ఇప్పుడు వేపి పెట్టుకున్న ఈ యొక్క టమోటాలను వేసుకోవాలి దీన్ని కూడా ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనము కడాయిలో పోసి పెట్టుకున్న నీటిని దీంట్లో యాడ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత దీనికి తాలింపు వేస్తున్నానండి తాలింపు కోసమే రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఒకవేళ తాలింపు లేకుండా అయినా మీరు తినేయవచ్చు దీంట్లో తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి నూనెలో తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయను కటింగ్ చేసి విధంగా వేసుకున్నాను అదేవిధంగా ఎండు మిర్చి వేసుకుంటున్నా మీ దగ్గర కనుక కరివేపాకు ఉంటే అస్సలు వదలద్దండి కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా తాలింపు వేగిన తర్వాత ఈ యొక్క తాలింపులోకి చట్నీని వేయకుండా ఈ యొక్క తాలింపుని చట్నీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి చూడండి నేను చూపించే విధంగా ఈ యొక్క గిన్నెలోకి ఈ యొక్క తాలింపు వేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను చూడండి తినడానికి రెడీ అయిన మన చట్నీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇంకా ఇలాంటి రెసిపీస్ చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ని ప్రెస్ చేయండి మరి ఈ యొక్క చట్నీ కనుక మీకు టేస్టీగా అనిపిస్తే నా యొక్క వీడియోను లైక్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్